，阿伟来的，快报警了，报警了，哥哥哥。问我几天了？<笑>你说嘛，你说嘛，那几天？那直播的时候你说没事没事。大家好，我是阿伟，我是燕子。上期视频说到我们小样改造全过程啊，大家觉得值不值？看到好多朋友说不值，便宜了房东之类的啊，可能我的想法呢，有些网友。不太理解，今天呢，跟朋友聊一下我们各的那个观点啊和想法，还有回答一下网友们的问题。其实我们以前做了很多的事啊，也有成功过，也有失败过，起起伏伏，回忆起来呢，都是我和燕子美好的回忆啊。住院子，我个人感觉改造院子呢，没有值与不值和对与不对。其实人世间呢，万事都是舍得。与因果，对吧？舍不得吃亏，那永远得不到自己喜欢的嘛。只要自己喜欢的事，我认为就是值得啊。因为万事都有两面性嘛，有利有弊，世上根本没有那个绝对的事情嘛。所以说，我们只要干自己喜欢的事情，那我们都是非常果断的啊。也是为了我们短短几十年，人生过得更加的充实，更加的饱满。将来呢，会是什么样，谁也不知道。当然，我们夫妻俩呢。我们俩的一个爱好啊，我们的怎么说呢，就志同道合吧。对,对,对,对我做任何事情呢，他都会支持我。然后他说什么事情呢，我也不会去反对他。所以说我们想法一致啊，都是互相的去也力挽一促使吧，夫妻啊。所以说这个是非常宝贵的。所以说我们格外珍惜当下，去勇敢做自己喜欢的事。关于便宜的房东呢，其实也不至于啊。就说丽江这边的景区附近的房子吧。嗯、呃，也有很多的农村小院啊，租金几十万，因为那边它靠近景区，很贵的对。对，租金几十万一年，还要花几百万去装修，装修一两百万、两三百万去装修，然后关键什么合同就二十年，国家规定就二十年，所以到期之后呢，那岂不是便宜的房东啊？嗯、这么好的装修是吧？嗯、而且二十年房费也要，对，一年几十万的房租，对吧？二十年几百万呢、啊？对，对啊、嗯，还有更什么呢？就是。就一块地，对，然后你们租客自己去出租，对自己盖房子，他有盖房子的一个那个手续啊，对对,对，你自己盖房子，然后还有签好合同二十年之后，那个你盖的房子的话，他的是是房东的，对呀、啊，然后还有就是还要出租金，那岂不是那岂不是更亏嘛，是吧？所以呢，做任何事情啊，我觉得不能。只考虑自己的利益啊、嗯，要互利才能遇到更多美好。比如做生意吧，互利能结识到更多的客户和合作伙伴，对呀、啊。小到交朋友，对，礼尚往来啊，能结识到更多的朋友，对吧？然后说到房东，如果嫉妒那些投资的老板，用他的房子去赚大钱。是吧？包括看看到我们就是简简单单装修一下，然后就能享受这么好的田野生活。他也嫉妒，他嫉妒啊，不是收回来，就不租给你，不提供这个是院子，是吧？那投资的老板赚不到大钱，像我们呢就享受不到这种田园生活。田园生活，所以阿伟文化第二也不知道表达的大家能不能理解啊？当然也只代表我个人的一个观点。有的朋友喜欢去高消费的场所。拿着几千块钱的工资，买的名牌的服装，是吧？在很多人看来呢，哎呀，太不划算了，啊、就是不会过日子啊呵呵之类的哈。所、嗯、以，但怎么说呢？我觉得还是尊重他们的个人喜好啊。对，只要做自己喜欢的事，那就是对的，对对，对吧？好了，还有说一下，就是我们小院和粉丝共享啊。我为什么有这个想法呢？呃，租的时候啊，直播呢也说了啊，然后也有很多朋友说我们画大饼啊。不过当时想到，就我们两个自己做，我们也不一定会租这个小院，因为我们年轻，也有很多很多事情要去做，不可能这么年轻就在这里躺平了，顶多呢一年过来，额外过来就是度个假，避个暑，然后双方父母呢接过来，额外过来避个暑，对，就是这么简单哈，就算租也不会租这么大的院子啊。首先呢，因为我们做自媒体工作，真的是一个自由的工作啊，做任何自己喜欢的事情，同时呢又能结合工作。是吧？一箭双雕，所以我们果断租下了这个小院啊，也不强求有什么高的流量。流量这个东西呢，老粉一直关注我们，持续看我们的视频呢，一路走来，大家知道我的性格就是很平常心的。停下来干这个事情呢，我当时就是有一种顾虑，就是能不能稳住这个流量，是我一直在担心的啊。为什么住这么大？就是想着和老朋友，所谓就是粉铁粉嘛，一起共享。那为什么有这个想法呢？其实我们以前床车自驾游的时候啊，我和燕子经常会去几天去住个酒店、嗯，去洗个澡，然后遇到旺季的时候，真的舍不得，太贵了，太贵了啊！就是说我们平时一百多的，然后要翻几翻，就说丽江
丽江这边，丽江旺季的时候，我们平时我们老家那边的话，一百多酒店，这边就是三三四百，稍微好那么一点，档次好一点点的，五六百七八百。那我们这种小院哈，像这种民宿，那就更贵，都是上千、上千的、几千块、两千多、三千多啊，反正至少上千了。因为它总共就四间房、五间房、六间房，就几间，呃，一带一个花园哈、啊，就是说它跑不出量的，它只能就是高价。当然装修呢也是非常高档的啊，包括说我说投资几百万，对对，投资几百万，一个小院投资几百万，然后民宿，呃，就是各种设备都是大品牌的啊。啊，就指那个价嘛，<笑>对有钱人来说指这个价啊。所以说这个住宿呢，在旅行当中的一个大部分的，大部分开销。对对对，所以我和燕子呢有了这个想法，因为关注我们的粉丝朋友呢，都是因为旅行来关注我们的，所以也会经常出来旅行。然后我们这个地方呢，又是一个旅游城市，我们这个院子呢就在城边。进城三公里哈、啊，打车非常方便，所以希望大家以后呢可以带着家人啊来到这边买点菜，到这个厨房里面来，就是做点自己喜欢吃的菜，一直在外面吃也不好是吧？然后还有呢，愿意在这边住，不嫌这边条件简陋的话，可以在这里住宿哈、啊。然后还有我会搞一些照片墙，到时候大家在这里来过的朋友呢拍点照。我把它打出来，贴在那个墙上，留念一下。对对对对，所以说大家只要你们愿意来，我和叶子呢是非常高兴的，所以说大家一定要来啊。然后还有就是回答一下朋友们的一个问题啊，就是你们这个小院付出这么多的心血，十五年到期之后，不属于你们了，你们难不难受？当然一定会难受的啊，因为这个小院呢是我和燕子两个人就是亲力亲为一手改造出来的。所以说肯定会难受，然后一定是有感情的嘛，是吧？当然难受呢，只是一时嘛。我们在丽江这边的生活，包括十五年期间，小院来了多少朋友，是吧？然后还有我们在这边和邻里相处的一些故事，是吧？都是将来都是美我们人生当中美好的回忆嘛，是吧？这才是最宝贵的，真的朋友们啊，这就是我们真实的想法，大家也可以在评论区打出你们的观点。好了，前几天呢，我们说请工人啊，已经请到了。明天呢，就有两个师傅过来。然后今天呢，我要和燕子呢，等会去花圃市场去看看，准备买点树苗回来啊，把院子里树呢先种起来啊。好了，出发。是今天风有点大啊，我们躲在屋里录视频。啊，有的的，快报警了，报警，哥哥哥。好了，我们现在到花圃了。哇，好的多肉啊！哇塞，好漂亮啊！漂亮吧？漂亮漂亮漂亮，那个也吃的多肉也好看。哇，这里好多花。刚问了一下这边花圃的老板，他说这个时候不适合种那个树了，哦、就是已经发芽了嘛，要等等秋天叶子掉了。就没有发芽了那种，那时候种是最适合的。对，这时候种的话就存活率不高，不建议。他说啊，小盆的多肉是十块，然后那个你看那个大盆的多肉就十五块。搭配不是很大的那种。不是很大的那种，那那那像这种大的，对，这种大的，像那种大的呢，五六十，啊六十。你看院子里面摆满这种多肉啊，像这样摆满。对，然后还那个暖光灯一打，那小院就漂亮了啊。好了，我们现在回去，说了几天的那个树没买成啊，老板说不适合这个季节啊。然后我们现在计划就是先把院子里弄了。规划好了，然后这个过来买多肉。买多肉，对对对。刚刚我们问问了一下价格，呃，还可以，我们能接受啊，能接受，能接受，对。好，我们现在。回去，回去，回去。好了，我们现在到家了。刚刚去菜市场买了一点菜，今天晚上我们吃，来看一下，哇，吃鱼，对，还买了点瓜子，买了点水果，嗯嗯，番茄蛋汤，我是卤腐炒了，还买了他们自己自家制作的卤腐，嗯，还有这个。这个是大家有没有有没有认识的香村？好，你做饭吧，我剪视频。嗯、好了，吃饭了，朋友们看一下我们的晚餐，这是燕子做的红烧鱼，哇，太香了！番茄蛋汤，香村炒鸡蛋，开吃。买了四条鲫鱼
，三十块钱啊。嗯，里面还有那个鱼子啊，你吃，你吃。燕、嗯、子喜欢吃。每条鱼都有鱼子的。燕子喜欢吃鱼子。每条鱼都有。多吃点鱼子啊。嗯。有个会做饭的老婆就是福气啊！哈，天天就像下馆子，真的，馆子里面还没有燕子做的好吃，真心话。有机会你们来尝一下燕子的手艺，真心话，摸良心讲的良心话。好了，朋友们，那今天的视频呢，就给大家分享到这里了啊！嗯，感谢大家的观看，有机会一定要来我们小杨做客啊！拜拜，拜拜，拜拜。朋友们啊，我直播再也不说初恋了啊，朋友们啊，你看这个人。审问我几天了？<笑>你说嘛，你审问那几天？那直播的时候你说没事没事、啊，真<笑>的是没完没了。不是，讲个你不说呀，你不说怎么？那朋友们评评理啊！我好奇心啊，你不说。